భారతదేశం విభిన్న సంస్కృతి సాంప్రదాయాలకు నిలయం వీటిలో బంజారా తెగ తనకంటూ ప్రత్యేకమైన స్థానాన్ని కలిగి ఉంది బంజారా భారత అతి పురాతన ప్రత్యేకమైన తెగ వీరి గురించి అనేక నాగరికతలలో ప్రస్తావన ఉన్నట్టు మోతీరాజ్ రాథోడ్ రాసిన ఏన్షియంట్ హిస్టరీ ఆఫ్ బంజారా గ్రంథం ద్వారా తెలుస్తుంది బంజారులలో స్త్రీకి ఉన్నత స్థానం కల్పించబడింది స్వయంవర పద్ధతిలో వరుణ్ణి ఎంపిక చేసుకునే స్వేచ్ఛ యువతికి ఇవ్వబడింది యువకుడు ఒక అమ్మాయిని వివాహం చేసుకోవాలంటే వధువు ఇంటికి రెండు నెలల ముందు వెళ్లి వధువు కుటుంబ సభ్యులు పెట్టిన పరీక్షలన్నింటిలోనూ ఉత్తీర్ణుడవ్వాలి ఆ వరుణ్ణే ఆ వధువు మనువాడుతుంది మా లంబాడి భాష లంబాడి పెళ్లిళ్లలో ఏముంటుందంటే సాంప్రదాయం అబ్బాయి అమ్మాయిని పెళ్లి చేసుకోవాలంటే ఆ అబ్బాయికి పరీక్షలు ఉంటాయి కొన్ని ఆ పరీక్షల్లో భాగంగా అబ్బాయి అమ్మాయి వాళ్ళ ఇంటికి రెండు నెలల ముందు వెళ్ళాలి రెండు నెలల ముందు వెళ్ళి అక్కడ ప్రతి పని వాళ్ళు చెప్పిన పనిలో పనులన్నీ చేయాలి వ్యవసాయం కావచ్చు ఇంటి పని కావచ్చు ఏ పని అయినా చేయాలి అక్కడ చేస్తే ఆ చేసిన పనులు అతను నెగ్గితేనే ఈ అబ్బాయి సభాష్ పనికి వస్తాడని ఈ పరీక్షలు పాస్ అయితేనే పెళ్లి అది కూడా ఎదురు కట్నం ఇచ్చి యువకునికి వివాహ వయస్సు రాగానే వివాహానికి అర్హులు అని తెలుపుటకు ప్రత్యేక ఆచారాలుంటాయి అందులో వడక లగ్నం ధూన్ బాళే లేదా వదాయి అని పిలువబడే కార్యక్రమం ముఖ్యమైనది ఈ వదాయి అనే ఉత్సవం యుక్త వయసు యువకునికి సంబంధించింది శుభప్రదంగా భావించే హోలీ రోజు ఈ ఉత్సవాన్ని నిర్వహించడం జరుగుతోంది ఈ ఉత్సవం హోలీ ముందు రోజు సాయంకాలమే ప్రారంభమవుతుంది శామియానాలో మందిరం నిర్మించి సహజంగానే ప్రకృతి పూజితులైన వీరు హాండి అని పిలువబడే ఓ మట్టి కుండలో బెల్లం నీళ్లు పోసి దాని వెనక ఓ సంచి నిండా జొన్నలు పెట్టి ఆ కుండ ఎదురుగా జ్యోతి వెలిగించి నమస్కరించి వారి పనులను ప్రారంభిస్తారు ఆ రాత్రంతా జ్యోతిని ఆరనీయకుండా జాగారం చేస్తారు లంబాడీలకు ప్రత్యేక పూజారులంటూ ఎవరు ఉండరు ఈ ఉత్సవాన్ని వారి తండాకి పెద్దగా వ్యవహరించే నాయక్ ఈ కార్యక్రమాలన్నింటిని ప్రారంభిస్తారు జాగార సమయంలో ఉత్సాహంగా బంధువులంతా ఆడ మగ బృందాలుగా ఏర్పడి వారు వారి లంబాడ నృత్యాలు ఆడుతూ సాంప్రదాయ జానపదాలు పాడుతూ ఆనంద పారవశ్యుతలైతారు స్త్రీ బృందం జొన్నరొట్టెలు చేస్తుంటే ఒక పురుష బృందం దానికి భంగం కల్పిస్తూ ఆట పట్టిస్తారు తెల్లవారుజామున మూడింటికి తండా శివాల్లో ఏర్పాటు చేసిన డోక్రీ డోక్రా దగ్గరికి వెళ్లడానికి యువకుడు తన తల్లితో కలిసి బయలుదేరగా బంధువులు వారికి తోడుగా పాటలు పాడుతూ వెళ్తారు ప్రదేశానికి వెళ్లే ముందు యువకులు తమ తలకి ఎర్ర గుడ్డలో నాణాలు కట్టి ఓ కర్ర చేతిలో పట్టుకుని బయలుదేరతారు డోక్రి అనగా ముసలావిడ డోక్రా అనగా ముసలాయన వారి పేరు మీదుగా రెండు హోమ కర్రల సమూహాన్ని పేర్చి వాటిని దహనం చేసి వాటి వెలుగులో ప్రదక్షిణ చేస్తూ యువకుడు అగ్నిహోత్రాలలో ఉలువలు వడ్లు చిరుధాన్యాలు అగ్నిలో వేస్తూ ఆశీర్వాదం తీసుకుంటారు పూర్వం వారి వంశంలో డోక్రీ డోక్రాలు ఉండేవారు అనగా వృద్ధ దంపతులు ఉండేవారు వారు వివాహం అయినప్పటి నుండి ఒక చిన్న కలహం కూడా రాకుండా కష్ట సుఖాలు పంచుకుంటూ అన్యోన్యంగా వైవాహిక జీవితం గడిపి ఒకే రోజు ఒకే సమయంలో స్వర్గస్థులయ్యారు అందుకే వారి యొక్క ఆశీర్వాదం తీసుకుంటే వారి దాంపత్య జీవితం కూడా సజావుగా సాగుతుందని ఇక్కడి వారి నమ్మిక ఈ వేడుకలో అసలైన ఘట్టం సూర్యోదయ సమయానికి మొదలవుతుంది మెడలో ఎండు కొబ్బరి దండలు ధరించి గోటా ముందు వెలిగించిన జ్యోతికి ఎదురుగా 
తమ తల్లితో పాటు ఆ సీనులవుతారు ఈ కార్యక్రమంలో యువకుని యొక్క మేనమామ ఒక సన్నని దబ్బనం లేదా సూదిని చొక్క బెండులో పెట్టి బాగా వేడి చేసి యువకుడి చేతికి పైభాగంలో రెండు మూడు వాతలు పెడతారు ఈ సమయంలో యువకుడు తన బాధను పైకి వ్యక్తపరచకూడదని వీరి యొక్క కట్టుబాటు చూసేవారికి వింతగా అనిపించిన సంసార జీవితంలో ఎన్ని ఒడిదుడుకులు ఎదురైనప్పటికీ భర్తగా భరించి సర్దుకుపోవాలనే ఓ పరమార్థం దీని వెనక దాగి ఉంది కాలక్రమేణా మూడు వాతలకు బదులు ఒక వాతే పెడుతున్నారు చుట్టాలు పిలిపించి అబ్బాయికి ఒక జొన్న కర్ర గానీ సొప్ప కర్ర గానీ దాంట్లో ఇంత పెద్ద తీసి అందులో ఒక సూది పూస్తాం సూది పెద్ద సూది బంతి పువ్వులు మన దండలు వచ్చే సూదులు ఉంటాయి అట్లాంటి సూది దాంట్లో పెట్టి ఆ సూదిని నిప్పులో పెట్టి ఎర్రగా చేస్తాం ఎర్రగా చేసి ఇక్కడ నుంచి ఇట్లా రెండు మూడు గీతలు గీస్తాం మూడు వాతలు వేస్తాం ఈ ఘట్టం అనంతరం దేవతలకు నైవేద్యంగా మేకను బలిచ్చి మాంసంతో చేసిన సొడై బెల్లంతో చేసిన లాప్సి జొన్న రొట్టెలు భాంగ్ ఏదేని ఆల్కహాల్ పానీయం జ్యోతికి సమర్పించి ఆ కుటుంబ సభ్యులంతా జ్యోతి దీవెనలు పొందుతారు ఆ తరువాతే డోక్రీ డోక్రాలకు రెండు బిందెలలో దళియా లేదా జొన్న గట్కాను నైవేద్యంగా పెట్టి స్త్రీ బృందం ఓ రెండు గుంజెలను బలంగా నాటి దళియాతో కూడిన ఇత్తడి బిందెలను కడతారు ఈ సమయంలో కొందరు స్త్రీలకు సోదరులైన వారు వీరికి సహకరిస్తారు బిందెలను పురుష బృందం స్వాధీనపరచుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తుండగా స్త్రీ బృందం వారిని అడ్డుకుంటూ ఆట పట్టిస్తూ ఉంటారు స్త్రీ బృందం ఎవరికీ తెలియకుండా చేసిన రొట్టెలు ఓ గుడ్డలో చుట్టి పురుష బృందానికి తెలియకుండా దాస్తారు పురుష బృందం రొట్టెలను వెతికి కనిపెట్టాలి కనిపెట్టకపోతే వారికి ఆహారం పెట్టమని స్త్రీ బృందం ఆట పట్టిస్తారు పురుష బృందం రొట్టెలను కనిపెట్టి గెలిస్తే ఈ వేడుక ఆనందంగా ముగుస్తుంది ఆ తరువాత బంధువులంతా సహపంక్తి భోజనం చేసి యువకులను ఆశీర్వదించి వెళతారు దీనితో ధూన్ బాళ్ళ లేదా వధాయి ముగుస్తుంది ఈ కార్యక్రమం అనంతరం అబ్బాయికి సంబంధాలు చూడడం ఆరంభిస్తారు ఆ కుటుంబ సభ్యులు ఈ విధంగా ప్రత్యేక వివాహ పద్ధతి గల బంజారులు వారి ఆచార సాంప్రదాయాలను ఇప్పటికీ కాపాడుకుంటూ కొనసాగిస్తున్నారు అయితే వివిధ స్థానిక సాంప్రదాయాల ప్రభావంతో కొన్ని ప్రాంతాల్లో వారి ఆచార వ్యవహారాలలో మార్పు వచ్చినప్పటికీ లంబాడి సాంప్రదాయాల్ని పాటిస్తూ భావి తరాలకు బాట చూపిస్తున్నారు బంజారులు ఏ ఆచార సాంప్రదాయాలైనా సంతోషాన్ని పంచుకునే సందర్భాలే కాబట్టి వాటిని కాపాడుకునే బాధ్యత మనందరిది ధరావత్ సంగీత ఎంసీజే ఫైనల్ ఇయర్